നമസ്കാരം യൂറോപ്പ് മലയാളി ചാനലിലേക്ക് ഇവർക്കും ഹാർദ്ദമായ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ കേംബ്രിഡ്ജിൽ നിന്നുള്ള വിശേഷങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് കേംബ്രിഡ്ജ് ഷെയർ എന്ന കൗണ്ടിയിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു മനോഹരമായ സിറ്റിയാണ് പീറ്റർബ്രോ ഇന്ന് നമ്മൾ കേംബ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും പോകുന്നത് പീറ്റർബ്രോയിലേക്കാണ് പീറ്റർബ്രോയിലെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ഇവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പീറ്റർബ്രോയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പീറ്റർബ്രോ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഒരു കത്തീഡ്രലിൽ നിന്നാണ് പീറ്റർബ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് കത്തീഡ്രൽ സിറ്റി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ പീറ്റർബ്രോ കത്തീഡ്രലാണ് നമ്മൾ ഈ പിൻഭാഗത്ത് കാണുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറിൽ ഒരു അബി ആയിട്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങിയതെങ്കിലും ഈ ഇത് പിന്നെ ഒരു കത്തീഡ്രലായി മാറുകയും ഈ കത്തീഡ്രലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പീറ്റർബ്രോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന എല്ലാം ഇത് സിറ്റി സെൻറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ ക്വീൻസ് ഗേറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് മോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തൊട്ട് അടുത്താണ് ഭയങ്കര വലിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റാണ് ഇതിന് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പള്ളിക്കകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകളെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും ആയിരത്തോളം വർഗ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു പള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് പോയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം പീറ്റർബ്രോ കത്തീഡ്രലിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചതെങ്കിലും ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിട്ട് ഇത് നശിക്കുകയും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടിൽ ഇത് പുതുക്കിപ്പണിത പള്ളിയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതിൽ ഇതിൽ നോമൻ ഗേറ്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഈ ഈ പള്ളിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പള്ളിയെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമാണ് ഈ പീറ്റർബ്രോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പീറ്റർബ്രോ കത്തീഡ്രലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ മോഡലിൽ അവരുടെ ചരിത്രം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ടാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത് കൂടാതെ അവർ അവർ ചെയ്യുന്ന മറ്റ് കാര്യങ്ങളും അവരുടെ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ പുരാതനമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണിത് ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ വന്നു നിന്നാണ് നല്ല ചൂടാ കിട്ടുന്നത് ഇത്രയും തണുത്ത ഇത്രയും വലിയ സ്ഥലം ചൂടാക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ റേഡിയേറ്റർ പോലെയുള്ള പൺ പഴയ മോഡലിലുള്ള റേഡിയേറ്ററാണ് ആ ഒരു ഇപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് പള്ളിയുടെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ പുരാതന കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ക്ലോക്കാണ് ഇത് ഫേസ് ഇല്ലാത്ത ക്ലോക്കാണ് പക്ഷേ എവറി ഹാഫ് ആൻ അവറിൽ ഇത് റിങ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള മോങ്സിന് മനസ്സിലാവും പ്രേ ചെയ്യാനുള്ള ടൈമായെന്ന് ഇത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വരെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് മറ്റ് ക്ലോക്കുകൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയത് ഭാഗത്ത് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ കാലത്തുള്ള ഈ ആംഗ്ലോ സാക്സൻ ആ സമയത്തുള്ള അതായത് എണ്ണൂറുകളിൽ കാർവ് ചെയ്തെടുത്ത സ്റ്റോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് അത് ഇപ്പോഴും പ്രിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പുരാതന കാലത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് കാർവ് ചെയ്തതാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റോൺ ഇതിനകത്ത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അത് അതാണ് ഏറ്റവും പുരാതനമായിട്ടുള്ളത് അതിലാണ് പുരാതന കാലം മുതലേ വർഷ് വർഷിപ്പ് ചെയ്തു വരുന്നത് അതാണ് ഈ അകത്ത് കാണുന്ന ആ സ്റ്റോൺ
പി ടി ബ്രോയിൽ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ പി ടി ബ്രോ കത്തീഡ്രൽ നമുക്ക് ക്യാമറയുടെ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒന്നും കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും നമുക്കൊരു ഹാഫ് ഡേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ചരിത്രവും സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രവും എല്ലാം ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് പി ടി ബ്രോയിൽ വരുന്ന ഓരോരുത്തരും പി ടി ബ്രോ കത്തീഡ്രൽ ഒരു ഹാഫ് ഡേ എടുക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ പി ടി ബ്രോ കത്തീഡ്രലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സിറ്റി സെൻറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ ക്യൂൻസ് ഗേറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്യൂൻസ് ഗേറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്ററുണ്ട് അത് വലിയ ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു സിറ്റി സെൻറ്ററിനകത്ത് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്കൊരു മലയാളിക കണ്ട ലക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ ആ പി ടി ബ്രോയെ കുറിച്ച് എടുക്കുകയാണ് പി ടി ബ്രോയെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ കേംബ്രിഡ്ജ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ പേരെന്താ ബിജി ആ ഇവിടെ എന്താ എന്താ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ നഴ്സ് ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് പ്രാക്ടീഷണർ ആയിട്ട് ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ പി പി ടി ബ്രോയിൽ തന്നെയാണ് വന്ന കാലം മുതൽ ഞാൻ പി ടി ബ്രോയിൽ വന്ന 2009 ഇൽ നിയർലി 14 ഇയേഴ്സ് ആണ് 14 ഇയേഴ്സ് ഓണ്ട് പി ടി ബ്രോയ ആണ് അതെ 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 ഓ പി ടി ബ്രോയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പ ഗൂഗിളിൽ ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര നല്ല സിറ്റി അല്ല എന്നൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്താ വിചാരിക്കുന്നു അറിയില്ല നമുക്ക് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഹാപ്പിയർ ആണ് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട് സോ ഹാപ്പിയർ ആയതുകൊണ്ടാണോ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നാളും ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പീസ്ഫുൾ ആണ് അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ വന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മിക്സ് ക്രൗഡ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ മൾട്ടി കൾച്ചർ മൾട്ടി കൾച്ചർ എല്ലാ എല്ലാവരും ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഓക്കേ അല്ല ഇവിടെ ഇവിടത്തെ പ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇത് മെയിൻ കത്തീഡ്രൽ പീറ്റർബറോ കത്തീഡ്രൽ ആണ് മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ഓക്കേ കത്തീഡ്രൽ സ്ക്വയർ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വീൻസ് ഗേറ്റ് ഉണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് സെന്റർ ആണ് ഓക്കേ പിന്നെ കത്തീഡ്രൽ സ്ക്വയറിന് ചുറ്റും ഷോപ്പ്സും ഒക്കെയാണ് മാർക്കറ്റും ഷോപ്പും ഓക്കേ പിന്നെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ഫെറി മിഡോസ് നേനി റിവർ നേനി ആ അവിടെയും അവിടെയെല്ലാം പോകുന്നുണ്ട് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് കാണാൻ അതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് പീറ്റുപുറം മ്യൂസിയം ആ മ്യൂസിയം അതെ അതെ എല്ലാം തൊട്ട അടുത്താണല്ലോ ഇവിടെ അതാണ് പീറ്റുപുറം ഉള്ളതെന്ന് ഇപ്പോൾ തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാ അട്രാക്ഷനും പെട്ടെന്ന് നടന്നു പോകുന്ന ദൂരത്ത് ഉണ്ടല്ലേ വളരെ അടുത്തായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൻ റോഡ്സ് എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് വലിയ ആക്സസ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഷോപ്പിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് സോ മെയിൻ സ്കൂൾസ് കിങ് സ്കൂൾ ഇവിടെ അടുത്തൊരു സ്കൂളുണ്ട് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു പഴയ സിറ്റി പോലെയും ഉണ്ട് പക്ഷേ പുതിയതായിട്ട് ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ യെസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ പി ടി ബ്രോ സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഇമിഗ്രേഷൻ ഇവിടെ ഹാപ്പൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാട്ടിൽ നിന്ന് നഴ്സസ് ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരുപാട് മലയാളികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ യു കെയിലെ എവിടെ പോയാലും ഇഷ്ടം പോലെ മലയാളികളുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലിഞ്ച് വുഡ് ബിസിനസ് പാർക്ക് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയും മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാരും ലണ്ടനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മലയാളികളെല്ലാം താമസിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ലണ്ടനിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്രൗഡഡ് ആണ് ലണ്ടൻ ഏരിയ പിന്നെ പൊളൂട്ടഡ് ആണ് പക്ഷെ ഇതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൺട്രി സൈഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വില്ലേജസ് ഉണ്ട് പി ടി ബ്രോയിൽ അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറി താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ടു ലണ്ടൻ ട്രെയിൻ ഉണ്ട് ലണ്ടനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും പി ടി ബ്രോയിൽ താമസിക്കാൻ ആൾക്കാർക്ക്
പൊതുവെയുള്ള ജനസാന്ദ്രത കൂടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നടക്കാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് എല്ലാ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു ഒരു സിറ്റി ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ പീറ്റോഫറോ തീർച്ചയായിട്ടും പീറ്റോഫറോയിൽ ഇങ്ങനെ അസോസിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ മലയാളികൾക്ക് രാധാകൃഷ്ണ ടെമ്പിള് പക്ഷെ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ നോർത്ത് കുറച്ച് തമിഴ് തെലുങ്ക് മലയാളികളും കൂടി നമ്മൾ എല്ലാം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ പിന്നെ ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽപ്പെട്ടവർക്കും അസോസിയേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് കാരണം നല്ലതായിട്ട് എല്ലാ സൗകര്യമുണ്ട് സോഷ്യൽ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് എവിടെയാ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം പീറ്റബ്രോ കത്തീഡ്രൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് പീറ്റബ്രോ മ്യൂസിയം ആൻഡ് ആർട്ട് ഗ്യാലറി അത് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട് കാരണം വിദേശത്തു നിന്നുള്ളതും സ്വദേശത്തു നിന്നുള്ളതുമായിട്ടുള്ള പല പല ഐറ്റംസാണ് അവിടെ അവർ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും നമുക്ക് പീറ്റബ്രോ മ്യൂസിയം ആൻഡ് ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നത് ഇന്ത്യൻ എലിഫൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്കള്ളാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഷോട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഇന്ത്യൻ എലിഫൻറ്റിൻ്റെ സ്കൾ അവരിവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ ലണ്ടനിൽ തോമസ് സുമാർട്ട് എന്ന കമ്പനി നിർമ്മിച്ച ഒരു ക്ലോക്കാണ് അന്നത്തെ അന്ന് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ വീടുകളിലൊക്കെ ഒരു വലിയ ക്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ ഒരു ഒരു പ്രസ്റ്റീജാണ് നമുക്കൊരു വലിയ ക്ലോക്ക് വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന പല ജീവികളും ഇപ്പം ഇല്ല അതിൻ്റെയൊക്കെ സ്കെലറ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ കരയിലുള്ളത് കണക്ക് തന്നെ കടലിൽ ധാരാളം സ്പീഷീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു രൂപങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പീറ്ററെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പുരാതനമായി ജീവിച്ചിരുന്ന ബ്രോൺസ് ഏജിലൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രം ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചരിത്രങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് കിട്ടിയ വിവരങ്ങളെല്ലാം അവർ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രോൺസ് ഏജ് മുതലുള്ള 
ഇവിടെ പീറ്റർ ബ്രോയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ജീവിത രീതികളും അവരന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളുമൊക്കെ എത്രത്തോളം അവർ പ്രിസേർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും കാലത്ത് അമ്പും പില്ലുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഈ നോക്കി പിന്നെ അതിന് അതിനുശേഷമാണ് കത്തിയും വാളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു കാലത്ത് അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന അവരുടെ വീടിൻ്റെ ആകൃതികളാണ് ഈ ഈ കാണുന്നതല്ല ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്ഥലം നമ്മൾ ഏതായാലും പോയി കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്ഥലം നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ മോഡൽസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് പോവുക സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മിഡീവിയൽ പീരീഡ് വരുന്ന വരുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ചേഞ്ചസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പല ചർച്ചുകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള രൂപം കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ അന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു ചേഞ്ചസ് ആണ് അവർ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ചരിത്രം പറയുന്നത് മുപ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ സ്ഥലം പീറ്റർ ബറോയിൽ അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന അനിമൽസും അവരുടെ ചരിത്രമാണ് പറയുന്നത് മുപ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ഫ്രീസിങ് വെതറായിരുന്നു വളരെ ചെറു വളരെ തുച്ഛമായ സമയം മാത്രമേ സമ്മർ കിട്ടുക കിട്ടുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സൈബീരിയൽ എന്താണോ വെതർ അതായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ പറയുന്നത് പീറ്റപ്പറയുടെ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ സിറ്റിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ കൂടെ നടക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും നല്ല ഷോപ്പ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കടകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ശരിക്കും ലൈവ്ലി ആവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പീറ്റപ്പറ സ്ക്വയറിലെത്താം ആ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പള്ളിയുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈ ഈ ചുറ്റുപാടുമുള്ള എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും ഈ സ്ക്വയറിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് അതിനോട് ചേർന്നാണ് ഷോപ്പിംഗ് മോൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും വൈകുന്നേരത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പീറ്റർബ്രോ പീറ്റർബ്രോയുടെ ഹൃദയ ഭാഗത്താണ് ഈ കത്തീഡ്രൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലം ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും നടക്കുന്നത് ഈ പൊതുജനങ്ങളെല്ലാം കൂടി ആഘോഷിക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ കത്തീഡ്രൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനടുത്ത് തന്നെയാണ് ഷോപ്പിംഗ് മാളും എല്ലാം എല്ലാം ഉള്ളത് അത് എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നിട്ട് പോലും ഒരു ഒരു നല്ല ഒരു വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പീറ്റർ ബ്ലൂ മലയാളിയാണല്ലോ പിന്നെ പീറ്റർപറ നല്ല സ്ഥലമാണ് 
അന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സെറ്റിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോകാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇത് നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും അവൈലബിൾ ആണ് സ്കൂളാണേലും ഹോസ്പിറ്റൽ ആണേലും നമുക്ക് ഷോപ്പിംഗ് മാൾ ആണേലും എല്ലാം നമുക്ക് നിയർ ബൈ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ എല്ലാ വെറൈറ്റി ഫുഡ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതിന് മുമ്പ് എവിടെയായിരുന്നു ഇവിടെ ലണ്ടൻ ഞാൻ കുവൈറ്റിലായിരുന്നു ഞാൻ കുവൈറ്റിലായിരുന്നു കുവൈറ്റിൽ നിന്നാണ് കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റിംഗ് വരുമായിരുന്നു കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു വ്യത്യാസം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ കുവൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാലോ അതൊരു ഗൾഫ് കൺട്രി ആണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പച്ചപ്പോ നമുക്ക് ഒരു പച്ചപ്പൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നാട്ടിൽ പോകണം അപ്പൊ അത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ തന്നെ നമ്മളൊരു എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു നാടിന്റെ പ്രതീതി നമുക്ക് നാടിനെ അത്ര അങ്ങനെ മിസ് ചെയ്യത്തില്ല മീൻസ് എവിടെ നോക്കിയാലും പച്ചപ്പ് നല്ല ഫ്രഷ് എയർ അതൊക്കെ കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോ ഒത്തിരി ബെറ്റർ ആണ് ഒത്തിരി ഹാപ്പിയാണ് ഇവിടെ വന്ന് ജോലിയിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ജോലിയിൽ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ആണ് ഡ്യൂട്ടി നേഴ്സുമാർക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ആണ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വീക്കിലി ത്രീ ഡേയ്സ് ഡ്യൂട്ടി വരുന്നു ഡ്യൂട്ടിയാണ് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഫാമിലി സഹിതം നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു നാടാണ് കുവൈറ്റിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ വിദേശത്തൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ മൈൻഡ് കുറച്ചുകൂടെ ബ്രോഡായി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാരും ഒരേപോലെ ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നാടൊക്കെ എവിടെ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെയാണെങ്കിലും മലയാളി മലയാളീസിന്റെ ഷോപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഈവൻ ചക്ക മാങ്ങ തേങ്ങ എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും സോ നമുക്ക് ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്പെഷ്യലി എന്താ സ്പെഷ്യൽ ഫെസ്റ്റിവലൊക്കെ നമുക്ക് വിഷു ഓണം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് വാഴയില വരെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ നാട്ടിലുള്ളതിൽ ഒന്നുകൂടെ മെച്ചമായിട്ട് നമുക്ക് ഓണമൊക്കെ ഓണവും വിഷു ഒക്കെ നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഏതായാലും കണ്ണതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പീറ്റർബ്രോ എൻജോയ് ചെയ്യൂ ലണ്ടനിലൊക്കെ പോകാറുണ്ടോ ഇടയ്ക്ക് ഈ കത്തീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് ക്യൂൻസ് ഗേറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് മാളിലേക്കാണ് എഴുപതിൽ പരം വിവിധ ഷോപ്പുകളുള്ള ഒരു ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഷോപ്പിംഗ് മാളാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വേണോ അവിടെ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ആഹാരത്തിന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്ലേസസ് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഏതായാലും ഇതിനിടയ്ക്ക് ആഹാരവും കൂടെ കഴിച്ചിട്ട് ഷോപ്പിലേക്ക് പോവാം ഹ്യൂൻസ് ഗേറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് മാളിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് തൊണ്ണൂറിലധികം ഷോപ്പുകളുള്ള വളരെ വിശാലമായ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളാണ് എസ് ക്യൂൻ ഗേറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ എല്ലാത്തരം ഷോപ്പുകളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ ഷോപ്പിംഗ് മാളിലൂടെ അധികം സമയം കളയാതെ ഒരു ഹെരിറ്റേജ് സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫ്ലാഗ് ഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏതായാലും ആ സൈറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇവിടുത്തെ മുമ്പുള്ള ജീവിത രീതികളെക്കുറിച്ച് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ജീവിത രീതികളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഫ്ലാഗ് ഫാൻ നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോകാം പീറ്റർബറിൽ നിന്നുള്ള വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയം കാണാവുന്നത